దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక నడిపించే వాక్యం అనే ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు దేవునికి స్తోత్రాలు తలలు వంచండి ఈనాటి కాల వాక్య ధ్యానం కొరకే ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యాన్ని విందాం మహాగణుడు అయిన నా తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని కొందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి నాయన ఈ యొక్క సమయం ముందు నాయన మరొక తరుణంలో నిన్ను సమీపిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు సహాయం చేయండి నీ సన్నిధి సముఖము మాకు దయచేసినందుకు స్తోత్రాలు తండ్రి నాయన ఈ టీవీ కార్యక్రమము ద్వారా నాయన నీ మాటను నాలో నుండి మీరు వెలువడింపచేసి ఒక్కొక్కరిని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి ఆశీర్వదించి మీ రాగడ కొరకు సిద్ధం చేయండి అన్ని విషయాలలో ఆశీర్వాదకరంగా ఉండినట్లుగా ఈ బిడ్డలందరినీ నాయన ఈ వారమంతా నీ కృపా రెక్కల నీడలో భద్రంగా కాపాడమని నా జరయుడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రియమైన దేవుని ప్రజలారా మరొక తరుణంలో దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తూ ఆయనను కొనియాడుతూ ఉన్నాను వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు దేవుని సన్నిధిలో ఒక వ్యక్తి కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఏమనంటే దేవా నన్ను నా కుటుంబాన్ని నిత్యము నీవు ఆశీర్వదించము అని అడుగుతాడు రెండవ సమూహేలు గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచన ప్రకారంగా దేవా నన్ను నా కుటుంబమును ఆశీర్వదించము నన్ను ఆశీర్వదించము ఆశీర్వదించము అని అడుగుతున్నటువంటి ఈ వ్యక్తి భక్తుడైన దావీదు ఒక స్థిరపడిన అనుభవం రాజుగా ఉండి పరిపాలన చేస్తూ ప్రజలందరి మీద ఒక ఆధిపత్యం కలిగినటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు అతడు కానీ దేవుని సన్నిధికి తగ్గించుకొని మరి అతడు వచ్చి ఒక రోజు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని ఈ విధంగా ప్రభా నన్ను ఆశీర్వదించు నీకు ఆస్తి పాస్తులు ఇచ్చాను ఘనత ప్రభావాలు ఇచ్చాను పేరు ప్రఖ్యాతులు ఇచ్చాను యుద్ధంలో ఎన్నో యుద్ధాలు నీకు జయమిస్తూ ఉన్నాను మరలా ఆశీర్వదించడం ఏమిటి ప్రభా నిజమైన ఆశీర్వాదం నేను పొందాలి ఏమిటి ఆ నిజమైన ఆశీర్వాదం ఆ ఆశీర్వాదం ఎలా ఉంటుంది అంటే బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూడగలిగితే ఒక యాషావు తన ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా యాకోబు తన తమ్ముడైన యాకోబు ఈ సాకు దగ్గర దొంగిలించి ఆశీర్వాదాలన్నీ పట్టుకుని వెళ్ళిపోతే యాషావు వచ్చి డాడీ నన్ను కూడా దీవించు ఆశీర్వదించు అని అడుగుతాడు అడిగితే ఇంతకు ముందు వచ్చింది ఎవరు యాషావు కాదా కాదు కాదు నువ్వు నన్ను వేట మాంసం తీసిరమ్మని పంపించావు నేను వెళ్ళి ఇప్పుడే వచ్చాను డాడీ ఇంతకు ముందు వచ్చినాడు నా తమ్ముడు అయ్యి ఉంటాడు యాకోబు అయ్యి ఉంటాడు ఈసారి కూడా నన్ను మోసం చేశాడు తమ్ముడు అని బాధపడుతూ ఆశీర్వాదాలన్నీ తమ్ముడికి ఇచ్చేసాను నాన్న ఇక ఆశీర్వాదాలు లేవు కావాలంటే నా దగ్గర ఇంకా శాపాలు మిగిలి ఉన్నాయి ఏమిటి నీ భూమి సారం లేకుండా ఎండిపోవును నీ యొక్క పంట పండకుండా కుళ్ళిపోవును ఇట్లాంటి ఆ శాప వచనాలు మిగిలిపోయినాయి ఇస్సాకు దగ్గర అప్పుడు అతడు అంటాడు యాషావ్ నానా నా తండ్రి నన్ను నన్ను కూడా ఆశీర్వదించు నన్ను కూడా దీవించు నన్ను కూడా దీవించు నేను అంటాను ఇస్సాకు దగ్గర ఒక ఒకరికి మాత్రమే దీవించే ఆ దీవెనలు ఉన్నాయి తన మరొక కుమారుణ్ణి దీవించే దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు అయిపోయి ఉండొచ్చేమో బహుశా ఒక కోణంలో కానీ జ్యోతిర్మయుడకు తండ్రి యొద్ద నుండి ప్రతి దీవెన ప్రతి ఆశీర్వాదం మన యొద్దకు దిగి వస్తుంది ఎంతమందిని దీవిస్తాడు కొలత ఉన్నదా పరిమితి ఉన్నదా లేదు పరిమితి లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని దీవించగలిగిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే ఆయన పేరు నజరయుడని యేసు క్రీస్తు ప్రభు దేవునికి మహిమ కలుగున గాక ఆయన నా దగ్గర ఇక ఆశీర్వాదాలు అయిపోయినవి అనే దేవుడు కాదు ఆ ఆశీర్వాదం ఏమిటో గుర్తుపట్టాలి మొదట ఆశీర్వాదం అంటే మేడమిద్దులు వెండి బంగారాలు వెలగలిగిన వస్త్రాలు నాలుగు చక్రాల వాహనంలో తిరగడం ఇట్లాంటి అనుభవం కాదు ఐదారు సున్నాలు కలిగిన జీతం కాదు కాదు ఆశీర్వాదం అంటే ఇది ఒక భౌతిక సంబంధం కానీ అలాంటి భౌతికమైన ఆశీర్వాదం పొందిన వాళ్లే దేవుని సన్నిధిలో నన్ను ఆశీర్వదించు అని అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు దావిదిని ఇందాక మనం చదువుకున్నాం రెండవ సమూహల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదిలో దేవా నన్ను ఆశీర్వదించు అని అడిగాడు అలాగే మరొక వ్యక్తి ప్రార్థన చేస్తాడు అతడు యాకోబు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు ఎబ్బోకు రేవు దగ్గర 
ప్రాణ భయముతో తన అన్న చంపుతాడేమో అన్న భయముతో అప్పటికే దాసదాసీల్ని మేకలను గొర్రెలను ఎడ్లను సమస్త పశు సంపదను సంపాదించుకున్నాడు ఆస్తిపాస్తులు కలిగి నోడే సిరి సంపదలున్న అనుభూలోకి వెళ్ళాడు యాకోబు ఎబ్బోకి రేవు దగ్గరకు వచ్చి ఒక తెల్లవారుజాము సమయంలో ఒక నరుడితో పోరాడుతున్నాడు ఆ నరుడు నజరయుడని యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఏమని నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే కానీ నిన్ను పోనేవునని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు నీకు ఆశీర్వాదం ఉంది కదా ఆల్రెడీ నీ మా నీ మాంగారు అయినటువంటి లాభాన్ దగ్గర ఎంతో కష్టపడి ఏడు ఏడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఇంచుమించి ఇరవై సంవత్సరాలు అక్కడే నువ్వు బానిస బ్రతుకు బ్రతికి ఎంతో సంపాదించుకుని వచ్చావు మరల ఆశీర్వాదం ఏమిటి ప్రభా ఇది లోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదం పరలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదం నాకు కావాలి అని అడుగుతున్నాడు అసలు ఆశీర్వాదం అనగా ఆశీర్వాదం అనగా రక్షణ పొందటమే ఆశీర్వాదం బైబిల్లో నుండి ఒక వచనాన్ని చదువుకుందాం అపోస్తుల కార్యాలు మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచనంలో ఈ విధంగా ఉన్నది దేవుడు తన సేవకుని పుట్టించి మీలో ప్రతి వాణిని వాణి దుష్టత్వము నుండి మళ్లించుట వలన మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుటకు ఆయనను మొదట మీ యొద్దకు పంపెను ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి పంపబడిన ముఖ్యమైన ఉద్దేశము అనేక ముఖ్య కారణాలు ఉన్నాయి అందులో ప్రాముఖ్యమైన కారణం ఏమిటంటే మనం ఆశీర్వదించబడాలని ఆయన పంపించబడ్డాడు ఎలా ఆశీర్వాదం ఎందులో దాచబడి ఉన్నది దుష్టత్వము నుండి మళ్లించబడి పాపము నుండి తప్పించబడటమే ఓ బలమైన ఆశీర్వాదం మొదట మన ఆత్మీయ క్షేమస్థితి అంటే మన ఆత్మ సంరక్షింపబడిన స్థితిలోకి వచ్చినప్పుడు అదే నిజమైన ఆశీర్వాదం ఆ తర్వాత ప్రభు అంటారు కదండి మొదట నా రాజ్యమును నీతిని వెదకండి అప్పుడు అవన్నీ అవన్నీ అంటే మీ కొదువ కొరత అక్కర లేమియ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నేను మీకు అనుగ్రహిస్తానని ఆయనను వెదికేటట్లుగా అంటే పరలోక రాజ్యాన్ని పరలోకానికి చేరేటట్లుగా మన ఆత్మను సిద్ధపరుచుకునే అనుభవం ఇది ఎప్పుడైతే మన జీవితంలో ఉంటుందో ఖచ్చితంగా దుష్టత్వం ఏదో పాపం ఏదో అపవిత్రత ఏదో గుర్తుపట్టి ఏవి నాణ్యమైనవో ఏవి ఖ్యాతి కలిగినవో ఏవి ఖ్యాతి లేనివో గుర్తుపట్టి వాటిని విసర్జించటం వలన ఖచ్చితంగా మనం ఆశీర్వదించబడిన జనమే దేవునికి మహిమ కలుగును గాక కనుక దేవుని బిడ్లారా ఈ యొక్క సమయంలో ఆశీర్వాదం ఎలా అనుభవించగలుగుతాం చాలామంది ఆశీర్వాదం నాకు కావాలి కావాలి అనే బ్యాచ్ ఉంటుంది కొంతమంది మరొక గుంపు నేను ఆశీర్వాదంగా ఉండాలి అని కోరుకుంటారు ఇది చాలా యుక్తమైనటువంటి అనుభవం నేను ఆశీర్వదించబడాలి అనేది ఒక ఎత్తైతే నేను ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి అనేది కూడా దేవుని మనసు అది దేవుని మనసులో అబ్రహాం నిమిత్తం ఆ మాట పలుగుతాడు నిన్ను గొప్ప జరముగా చేసి నేను ఆశీర్వదించి నేను గొప్ప చేయుదును నీ నామమును గొప్ప చేయుదును నీవు అనేక జన్ములకు ఆశీర్వాదముగా ఉందువు దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక నీవు ఆశీర్వాదముగా ఉందువు నువ్వు ఆశీర్వాదం అనుభవించి ఉంటావు అని కాదు నీవు ఆశీర్వదించబడిన తదుపరి ఇక నుండి ఆశీర్వాదానికి మూల కారణంగా మారాలి ఎంతసేపు జీవితాంతం ప్రభు నమ్ముకొని ఇరవై సంవత్సరాలు ప్రభు నమ్ముకొని ముప్పై సంవత్సరాలు నన్ను దేవుడు దీవించాలా నన్ను ఆశీర్వదించాలి ఫాస్ట్ గారు ప్రార్థన చేయండి ఎలాగని అని అడిగేవాళ్ళు చాలామంది కానీ నువ్వు ప్రభులోకి వచ్చిన తర్వాత దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చిన తర్వాత నీవు ఆశీర్వదించబడటమే కాదు నిన్ను బట్టి అనేకులు ఆశీర్వదించబడినట్లుగా నీవే ఆశీర్వాదానికి మూల కారణంగా మారేటట్లుగా దేవుడు నిన్ను దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక బైబిల్ గ్రంథంలో ఆది కాండ ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఐదవ వచనంలో యోసేపు అనే ఒక యవన సహోదరుని బట్టి ఐగుప్తి ఇంటిని అతడి సొత్తు అంతటిని అతడికి కలిగిన దాని అంతటిని పొలంలోనేమి సమస్తాన్ని కూడా ప్రభు ఆశీర్వదించుచు ఉన్నాడంట ఎవరిని బట్టి యోసేపుని బట్టి అంటే యోసేపు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు ఆ ఫరో ఇంటి వారికి ఎలా ఉన్నాడంటే ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాడు అంటే అతడు ఆశీర్వాదం పొందాలన్న మార్గం కాదు కాని ఆశీర్వాదం ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి నువ్వు పాట పాడినా ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి నువ్వు వాయిద్యం వాయించిన నువ్వు ప్రార్థన చేసినా వాక్యం ఇలాగూ ప్రకటించినా సాక్ష్యం చెప్పినా 
దైవ సంబంధంగా పరిచర్య ఏది చేసిన దేవుని కార్యాలలో నువ్వు ఏది చేసిన అది ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి కానీ కొంతమంది నేను అక్కడక్కడ ఆయా ప్రాంతాల్లో దేవుని వాక్యం ప్రకటించడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు స్వతహాగా వాళ్ళకి మహిమ తెచ్చుకునేటట్లుగా వాళ్ళ స్వ సొంతంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ కోసం అన్నట్లుగా పాడుకుంటారు వాళ్ళ కోసం ప్రసంగాలు వాళ్ళ కోసం ఏవేవో కాదు కాదు మనం చేసేది ఏదైనా ఇతరుల క్షేమస్థితి కోసం ఇతరుల ఆశీర్వాదం కోసం మనం చేయగలిగితే దేవుడు నిశ్చయముగా అలాంటి వారిని ఇంకా ఉన్నతమైన స్థానానికి ఇచ్చించును గాక అలెలుయ అందుకనే దావీదు దావీదు తన కుటుంబాన్ని త నన్ను ఆశీర్వదించు అని అంటున్నాడు ఆశీర్వదించబడిపోయాడు కానీ ఆశీర్వాదం అడుగుతున్నాడు ఏ ఆశీర్వాదం పరలోకపు ఆశీర్వాదం ఏకోపాధి అడుగుతున్నాడు ఏ ఆశీర్వాదం అడుగుతున్నాడు అన్ని ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి కదా పొందుకున్నావు కదా ఇది కాదయ్యా నిజమైన ఆశీర్వాదం నీవు ఆశీర్వదించాలి పరలోకపు ఆశీర్వాదం కావాలి ఆ పరలోకపు ఆశీర్వాదం అనగా పరలోకంలో దేవుడు నీ మనందరి కోసం నీ కోసం నా కోసం దేవుడు ఏమైతే సిద్ధం చేశారో వాటిని పొందుకునే గుంపులో ఉండే ఉండటమే ఆశీర్వాదం ఒక నిజమైన సంపూర్ణ రక్షణ భాగ్యం పొందటమే ఆశీర్వాదం నీవు ఆశీర్వాదముగా ఉందు అని ఆనాడు మన పితృడైన అబ్రహాముని దేవుడు జీవము కలిగిన దేవుడు ఆశీర్వదించడం మనం చూస్తున్నాం అట్లాగే దేవుని బిడ్డలారా ఇది మొదలుకొని మనం ఆశీర్వాదాలు అడిగే గుంపు కాదు ఇది మొదలుకొని మనమే అనేకులకి ఆశీర్వాదకరముగా ఉండే గుంపుగా మార్చబడదము గాక దేవుడు అట్టి కృప మనకి ఇచ్చును గాక విందాం కొన్ని మాటలు దేవుని సన్నిధిలో ఎలా యోసేపు ద్వారా ఐగుప్తిని ఇల్లు ఆశీర్వదించబడింది అతడి యొక్క సర్వ ప్రయత్నాలు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటున్నాయి ఎవరి ఐగుప్తుని ఇంటి ఐగుప్తునికి సంబంధించిన ఫలం ఆశీర్వదించబడింది ఐగుప్తునికి సంబంధించిన వ్యాపారం ఆశీర్వదించబడింది ఆశీర్వాదానికి మూలం ఎవరో యోసేపు అంటే యోసేపు అనగా యోసేపు ఏమిటి ఫలించడి కొమ్మ ఫలభరితమైన ఒక అనుభవం అతడిలో ఉన్నది ఏ జీవితంలో ఏ అనుభవంలో ఫలిస్తున్నాడు ఏ అనుభవంలో అతడు ఉన్నతమైన ఆ ఎదిగిన అనుభవంలో ఉన్నాడు అంటే ఆత్మ సంబంధంగా ఎదిగిన అనుభవం ఒక్క మాట నేను చెప్తాను వినండి అతడు దైవ భయములు ఎదిగిన వాడు ఎలా పాపం ఎదురయ్యింది పాపం ఎదురైనప్పుడు ఆ పాపం చేయడానికి అన్ని విధాలుగా అక్కడ అవకాశం కుదిరింది ఆ సహోదరు అంటది ఆ ఫరో ఇంటి ఆ ఫరో భార్య యోసేపు నువ్వంటే నాకు ఇష్టం పని వాళ్ళు ఎవ్వరు ఇంట్లో లేరు అందరిని పంపించేసాను ఒక కిటికీ కూడా తెరిచిలేదు ఇక మనం పాపం చేద్దాం అని పిలుస్తుంటే అమ్మ ఈ ఇంటి మీద నాకు సర్వాధికారాలు ఇవ్వబడ్డాయి ప్రతి పని చేయడానికి నాకు అధికారం ఉన్నది కానీ నువ్వు నా తల్లిలాడు దానివి నిన్న అలా ముట్టుకోకూడదు అది తప్ప అమ్మ అని చెబుతుంటే పర్వాలేదు ఎవరున్నారు చూసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఏసీసీ కెమెరాలు లేవు అప్పుడు యోసేపు అంటాడమ్మా చూసేవాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరు లేకపోయినా మనల్ని చూసే ఆ సీసీ కెమెరాలు ఏమీ లేకపోయినా కానీ పైన ఒక సీసీ కెమెరా ఉంది దేవుని కను దృష్టే సీసీ కెమెరా కంటే పవర్ఫుల్ ఆయన కను దృష్టి మన మీద ఉన్నది ఆయన చూస్తున్నాడు దానికి ఈ పాపం నేను చెయ్యను అని అతడు పారిపోయను తప్పించుకొని పారిపోయను తన వస్త్రం ఆమె గట్టిగా పట్టుకు లాగుతుంటే వదిలిపెట్టి అవసరమైతే అతడు వెళ్ళిపోయాడు పారిపోయాడు పాపం నుండి పారిపోయే అనుభవం ఎవరిలో అయితే ఉంటుందో దేవునికి భయపడుతూ దేవుడు నన్ను చూస్తున్నాడు దేవుని మా దేవుని కను దృష్టి ఎదుట నేను ఉన్నాను ఆ కనుల నుండి తప్పించుకోలేము ఎవరం ఆయనకి భయపడాలి నేను అన్న ఆలోచనతో ఎవరైతే కొనసాగిపోతా ఉంటారో వాళ్లను దేవుడు ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తాడు అబ్రాహ్మను కూడా దేవుడు అనేకులకి ఆశీర్వాదకరంగా చేయడానికి గల కారణం ఒకసారి దేవుడు ఇస్సాకుని తీసుకొచ్చి నాకు బలి అర్పించు అని అడిగాడు దేవుడు అడిగితే అబ్రహాము మారు మాట మాట్లాడకుండా తన భార్యకు చెప్పాడో లేదో మొత్తం మీద కొంతమంది చెప్పరండి మొత్తం మీద ఏక శరీరం కనుక కొన్ని విషయాలు తప్పనిసరిగా షేర్ చేసుకోవాలి కొన్ని మాత్రం మౌనంగా పెదవి లోపటనే బిగబెట్టాలి అయితే అబ్రహాము తన కుమారుని తీసుకొని పనివారిని తీసుకొని ఒంటెలు తీసుకొని ఆ గాడిది గంత కట్టి మొత్తం మీద వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత మోరియ పర్వతానికి వెళ్ళాడు అక్కడ కట్టెలు పేర్చి ఇస్సాకను బంధించి కట్టెల మీద పెట్టి అతన్ని వధించడానికి తన కగ్గాన్ని పైకి ఎత్తాడు ఇక అంతే ఆకాశం నుండి ఒక స్వరం అబ్రహాం అబ్రహాం ఈ చిన్నవాణ్ణి ఏమీ చేయొద్దు ఈ చిన్నవాణి మీద నీ చెయ్యి వేయొద్దు 
ఇందువలన నీవు నాకు భయపడితేవని ఇందువలన నీవు నాకు భయపడితేవని ఆ మాట మనం చూద్దాం చూడండి ఆది కాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో ఆ మాట ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చను అప్పుడు ఆయన ఆ చిన్నవాని మీద చెయ్యి వేయకము అతను నేమియు చేయకము నీకు ఒక్కడై ఉన్న నీ కుమారుని నాకీయ వెనుక వెను తీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి భయపడువాడవని ఇందువలన నాకు కనబడుచున్నదనేను దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఒక యోసేపు అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాడు అంటే కారణం దేవుని భయం అతనిలో ఉన్నది దేవుని భయం భయంతో నింపుకున్నాడు అయితే ఇక్కడ మరొక అబ్రహం అబ్రహం కనబడుతున్నాడు తన కుమారుణ్ణి బలి అర్పించడానికి మనసులో ముందు మనసులోనే అర్పించేసుకున్నాడు అందుకని ఇంకా భౌతికంగా అర్పించడానికి అతడికి ఇంకా ఏ ఆటంకం లేదు అర్పిస్తూ ఉండగా ఇక ఇందువలన నీవు నాకు భయపడుచున్నావని నేను తెలుసుకున్నాను నాకు కనబడుతుంది దేవుని కనబడేటట్లుగా అబ్రహం భయపడుతున్నాడు దేవునికి దేవుని భయంతో నింపబడ్డాడు కాబట్టి అబ్రహం అనేక ఈ రోజుకి కూడా అబ్రహం ఆశీర్వాదాలు మన కోసం నిలిచున్నాయి అది గలతి పత్రికలో ఉంటాయి ఆ మాటలన్నీ అబ్రహం ఆశీర్వాదాలు మన కోసం నిలిచున్నాయి అబ్రహాము దీవించబడ్డాడు అయితే అతడికి అతడు దీ అనుభవించాడు అతడు ఆశీర్వాదాలు అలా మిగిలిపోయినాయి ఎవరైతే అబ్రహాము లాంటి ఒక దైవ భయం అబ్రహాము లాంటి ఒక సంపూర్ణ విశ్వాసం దేవుని మీద కలిగి ఉంటారో అలాంటి వారికి అబ్రహాము పొందుకున్న ఆశీర్వాదాలు అన్నీ తిరిగి దేవుడు మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక దేవుని భయం వలన మనం ఆశీర్వదించబడతాం ఎహోవా భయం అతనికి ఇంపైన సువాసనని యాషియాలో మనం చూస్తాం దేవుని భయం ఎప్పుడైతే మనలో నిండుగా నిండి ఉంటుందో మనం ఆశీర్వాదానికి మూలంగా ఉంటాం మొదటిది దేవుని భయం చేత మనం నింపబడితే ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాం అంటే ఇతరులకి ఆశీర్వాదంగా ఉన్నామంటే మనం కూడా ఆశీర్వదించబడతామని అర్థం రెండవది రెండవ మాట ఏమిటంటే రెండవ సమూహలు గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయంలో ఒక మాట చదువుకుందు రెండవ సమూహలు గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వచనాలు యహోవా మందసము మూడు నెలలు గిత్తియుడగు ఓబేదే దేవము ఇంటిలో ఉండగా యహోవా ఓబేదే దేవమును అతని ఇంటి వారినందరినీ ఆశీర్వదించెను దేవుని మందసము ఉండుట వలన యహోవా ఓబేదే దోము ఇంటి వారిని అతనికి కలిగిన దానిని అంతటినీ ఆశీర్వదించుచున్నాడను సంగతి దావీదునకు వినబడగా చాలు యహోవా మందసము గిత్తియుడగు ఓబేదే దోము ఇంటిలో ఓబేదే దోము ఇంటిలో ఆ మందసం ఉన్నందువలన అతడిని అతడి ఇంటి వారిని అతనికి కలిగిన అంతటిని దేవుడు ఆశీర్దించుచున్నాడన్న వార్త రాజుగారి చెవుని పడింది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నేను అంటాను నీ ఆశీర్వాదం తెలిసేటట్లుగా ఉండాలి నీ ఆశీర్వాదం తెలిసేటట్లుగా ఉండాలి నీ దీవెన కంటి ఇతరుల కంటి కనబడాలి నీ అభివృద్ధి పౌలు తిమోతితో చెప్తాడు నీ అభివృద్ధి అందరికీ తేటగా కనబడనిమ్ము నీ అభివృద్ధి నీ ఆశీర్వాదం అందరికీ తేటగా కనబడనిమ్ము అందరికీ తేటగా కనబడేటట్లుగా అందరికీ మన ఆశీర్వాదం కనబడేటట్లుగా మనమే ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉం ఉండేటట్లుగా ఉండాలి అంటే మొదటి అంశం చెప్పాను దేవుని భయం నిలువెల్ల నింపుకోవాలి రెండవది ఏమిటంటే దేవుని మందసం మన ఇంటిలో మన ఇల్లు మన ఇంటిలో ఇల్లు అనగా ఇల్లు అనగా మన హృదయం మన హృదయం అనే ఇంటిలో దేవుని మందసం ఉండాలి ఏమిటి ఆ మందసం ప్రత్యేకత మందసం అంటే ఒక పెట్టె ఆ పెట్టె మీద దేవదోతల ఆకారంలో కేరువులు రెక్కలు చాపుకున్న కేరువులు రెండు ఆ కేరువు ఆ పెట్టెలో ఆ పెట్టె లోపల మూడు వస్తువులు ఆ మూడు వస్తువులు ఏమిటంటే మన్న కలిగిన మన్న మోసే కాలంలో దేవుడు కురిపించిన మన్న అలాంటి మన్నాతో ఉన్న ఓమేరు పట్టిన పాత్ర ఒకటి మన్నాతో కూడిన పాత్ర బంగారు పాత్ర అది రెండవది చిగిరించిన అహురోను చేతి కర్ర మూడవది రెండు నిబంధన పలకలు ఈ మూడు ఆ పెట్టెలో ఉన్నాయి ఆ మందసం దేవుని నిబంధన మందసం ఇస్రాయలీతో మోసేతో ప్రత్యక్ష గుడారములు ఆ మందసం మధ్యలో నుండి దేవుడు మాట్లాడేవాడు దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక కనుక దేవుని పిల్లలారా దేవుని మందసం మన హృదయంలో ఉండాలి ఏమిటి మందసంలో ఉన్న మూడు వస్తువుల యొక్క ఆంతర్యం దేవుని మందసంలో ఉన్నటువంటి ఆ మూడు వస్తువుల యొక్క ఆంతర్యం ఏమిటంటే మొదటిది మొదటిది మన్నా కలిగిన బంగారు పాత్ర దానికి సూచన దానిలో 
పోగు చేసి దాచిన మన్నాను అది అప్పటి వరకు ఆ మందసంలో ఒక పాత్రలో దేవుడు కురిపించిన మన్నాను అందులో ఏ అది పోగు చేసి ఆ పాత్రలో పెట్టి ఆ పాత్ర తీసుకొచ్చి మందసంలో పెట్టాలి ఆ పెట్టిలో పెట్టాలి ఎందుకు పెట్టాలి దేవుడు అంటారు నీ తర్వాత తరం వారికి నీ తర్వాత వచ్చే తరం వారికి ఇది సాక్ష్యార్థముగా ఉండేటట్లుగా ఇలా చేయమని చెప్తాడు అంటే ఆ ఆశీర్వాదం మనం అనుభవించే దీవిన దేవుని ద్వారా పొందిన మేలులు ఇతరులకి తెలియపరచబడేటట్లుగా నేను మరలా చెప్తున్నాను పౌలు అదే అంటున్నాడు తన శిష్యుడితో నీ అభివృద్ధి అందరికీ తేటగా కనబడనిమ్ము మన ఆశీర్వాదం ఇతరులకు కనబడేటట్లుగా మరిగి అయిపోయేటట్లుగా కాదండి అలాగని చెప్పి దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు దేవుడు నాకు అది ఇచ్చాడు ఇది ఇచ్చాడు అని ఎంతసేపు డప్పు కొట్టుకు తిరగమని కాదు కానీ అలాంటి ఒక ఆత్మీయ అనుభవాలు సాగిపోవాలనేది దేవుని వాక్యం అయితే ఈ మన్న ఎలా దేవ దేవదోతలు తినే ఆహారాన్ని ఇస్రాయేలీలు సామాన్య మనలాంటి మనుషులైనటువంటి ఇస్రాయేలీల కొరకు దేవుడు కురిపించాడు ఆ మన్నాను ఓమెరు ఒక పాత్ర ఒక కొలత కలిగిన పాత్ర అది బంగారు పాత్ర అందులో పోగు చేసి పెట్టి ఆ పాత్ర తీసుకొచ్చి ఆ పెట్టెలో మందసంలో పెట్టాలి అంటే పోగు చేసి దాచిన మన్న ఏమిటి పోగు చేసేది ఏమిటి దాచుకునేది దేవుని వాక్యమే దేవుని వాక్యము పోగు చేసుకోవాలి పోగు చేసుకోవాలని చెప్పి అది ఇది ఏది పడితే అది రకరకాల దుర్బోధలు ఉన్నాయి నేను వాటి నిమిత్తం మాట్లాడతలేదు జీవము కలిగిన దేవుని నోటి మాట ఎక్కడైతే నీకు దొరుకుతుందో నిన్ను బలపరిచే పరలోకం కోసం సిద్ధపరిచే మాటలు ఏవైతే ఉంటున్నాయో ఆ మాటలు నీవు గట్టిగా పట్టుకొని ఆ మాటలన్నీ పోగు చేసుకొని దా దాచిపెట్టాలి ఎక్కడ హృదయం హృదయంలో దాచిపెట్టుకోవాలి హృదయంలో దాచిపెట్టాలి ఈ హృదయం అనే ఇంటిలో ఈ యొక్క మ మందసంలో ఉన్న మూడు వస్తువులు ఉండాలి అంటే దాచబడినటువంటి వాక్యం దాచుకోవాలి నెమరు వేసుకోవాలి నెమరు వేసుకోవాలి తల పోయాలి మరియా మరియా కన్యమర్యకు చెప్పబడిన ప్రవచనం మాటలన్నీ కూడా హృదయంలో భద్రము చేసుకునేను అని వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుని మాటలు మనం వారం ఒక ఆదివారం దేవుని వాక్యం వింటాం ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం ఈరోజు ఏం చెప్పారు వాక్యం చాలా బాగా చెప్పారు సూపర్ చెప్పారు ఈ మాటలే వస్తాయి కానీ నిజానికి ఆ వాక్యం ఏమిటో చెప్పమ్మా కోడలు అడుగుతుంది అత్తగారిని ఏమిటి ఏం చెప్పారు అత్తయ్య గారు అంటే చాలా బాగా చెప్పారా మీ వారం చాలా బాగా చెప్పారు అని అట్లాగే పదే పదే అంటుంది ఇంకా కోడలు బాధ పడలేక గట్టిగా అడుగుతుందని చెప్పి ఏం చెప్పనో నా నోటి నిండా మట్టి అయితేని అన్నది ఎందుకంటే ఒంటి రెట్న ఒంటి నే ఒంటి రాట మీద కట్టబడిన ఆ పాక పూ పూరి పాకతో ఉన్న మందిరం ఆ రాటకి జారబడి కూర్చుంది మందిరానికి వచ్చి నిద్రపోతా ఉంది ఈ తల నిద్రపోతూ ఇలా ఊగుతున్నప్పుడల్లా తల ఆ దానిక కర్రకు తగిలి ఆ పెండ్లో ఉన్నటువంటి మట్టి వచ్చి నోట్లో పడేది ఇక అందుకని నిజం చెప్పింది కోళ్ళ బాధ తట్టుకోలేక పోరు కొంతమంది గృహాల్లో పోరు ఉంటుంది అత్తగారు పోరు కోడల పోరు రకరకాల పోర్లు ఉంటాయి కనుక దేవుని బిడ్డలారా దేవుని వాక్యాన్ని మర్చిపోకూడదు దాచుకోవాలి దాచిన మన్న భద్రం చేసుకోవాలి అది ఒకటి రెండవది ఏమిటంటే చిగిరించిన అహురోను కర్ర ఆ కర్ర నరకబడి ఒక మూర మూర ఇంచుమించు ఒక మూర అనుకోండి ఒక మూర అది ఒక కర్ర అది చెట్టు చెట్టుతో కలిసి ఉన్నదా లేదు అది ఒక మొక్క అది ఒక చిన్న కర్ర వేరు లేని కర్ర అలాంటి వేరు లేని కర్రగా అంటే సమస్త విధములైనటువంటి లోక సంబంధమైనవన్నీ తెంచుకోవాలి బంధాలు లోక సంబంధమైన బంధాలు శరీర సంబంధమైనటువంటి అనుభవాలు అన్నీ తెంచుకొని ఒక ప్రత్యేకంగా జీవించే అనుభవం అలాంటి అనుభవం ఉన్నవారు ఖచ్చితంగా చిగిరింపజేసే ఒక అనుభవం ఉంటారు చిగురిస్తారు వాళ్ళు జీవంతో ఉంటారు అది ఎండిపోయిన కర్రగా ఉండదు అది దేవుని కొరకు అన్ని ప్రత్యేకంగా వదిలిపెట్టుకోవటమే చిగురించిన కర్ర అనుభవం అంటే ఒక ప్రతిష్ట కలిగిన జీవితం ఒక ప్రత్యేకమైన జీవితం మూడవది అందులో నిబంధన పలకలు రెండు పలకలు అందుకని యేసు ప్రభు ఆజ్ఞలన్నిటినీ రెండు ఆజ్ఞలుగా నిన్న నీ దేవుడైన యహోవాని పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ వివేకంతో పూర్ణ బలముతో పూర్ణ ఆత్మతో ప్రేమించవలను అలాగే రెండవ ఆజ్ఞ నిన్ను వలని పొరుగు అని ప్రేమించవలను రెండు పలకలు రెండు ఆజ్ఞలు ఒకటి దే దేవుని ప్రేమించాలంటే ఒకటి దేవుని ప్రేమించట రెండు మనుషులను ప్రేమించట దేశభక్తి దైవభక్తి ఈ రెండు ఆజ్ఞల్లో దేశభక్తి ఉన్నది దైవభక్తి దేశభక్తి ఏమిటి ఇతరులను మనల్ని మనం ఎలా ప్రేమించుకుంటున్నాం అలా ప్రేమించటం 
అట్లాగే దేవుని ఏ ప్రేమతో అయితే ప్రేమిస్తూ ఉన్నామో అదే ప్రేమతో తోటి వారిని ప్రేమించడం కక్షలు కార్పణ్యాలు ఇట్లాంటి మన జీవితంలో ఉండకూడదు కనుక దేవుని బిడ్డలారా ఆశీర్వాదానికి మూలంగా నీవు మారాలి అంటే ఒకటి దేవుని భయముతో నింపబడాలి రెండు మందసం ఆ మందసంలో మూడు వస్తువులు మూడు వస్తువులు ఉన్న అనుభవం మూడు అనుభవాలు చెప్పాను ఒకటి దేవుని వాక్యాన్ని వినిన వాక్యం విడిచిపెట్టి కొట్టుకొని పోకుండా జాగ్రత్తగా భద్రంగా కాపాడుకోవడం రెండవది రెండవ అనుభవం ఏమిటంటే దేవుని కొరకు మనం ఏమైతే వదిలిపెట్టుకుంటున్నామో ఒక ప్రతిష్ట కలిగిన జీవితం కలిగి ఉంటామో అది రెండవ అనుభవం మూడవది దేవుని ప్రేమించుట తోటి వారిని మన శత్రువుని ప్రేమించుట ఈ మూడు అనుభవాలు మొదటి అనుభవం నాలుగు మొత్తం ఈ నాలుగు అనుభవాలు మన జీవితంలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మన మనం ఆశీర్వదించబడటమే కాదు ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండేటట్లు దేవుడు చేస్తాడు పౌలు ఉన్నటువంటి వాడ అపోస్ల కార్యాలు ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండు నుండి ఇరవై ఐదు వచనాల్లో పౌలు ఉన్నటువంటి వాడలో అందరికీ అందరికీ ప్రమాదం పొంచి ఉన్నది కానీ ఏ ఒక్కరూ నశించిపోలేదు అందరికీ పౌలు ఆహారం పెట్టేవాడిగా ఉన్నాడు ఏ ఒక్కరి ప్రాణానికి నష్టం కలిగేటట్లుగా అతడు ఉండలేదు అనేకులు రక్షించేవాడిగా ఉన్నాడు యోన ఉన్నాడంటే ఇతరులకి ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాడు యోన ఉన్న వాడలో యోన అందరికీ ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాడు కానీ పౌలు ఉన్న వాడ పగిలిపోయిన అనేకుల్ని దరికి చేర్చేవాడిగా అతడు ఉన్నాడు అంటే అనేకులకి ఆశీర్వాదకరంగా మనం ఉండాలి కనుక దేవుని బిడ్డలారా ఒక మాట చదువుకుందాం రోమ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనములో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఒకరిని అవిధేయత వలన అనేకులు పాపులుగా చేయబడ్డారు ఒకరిని విధేయత వలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడ్డారు ఆ ఒకడెవరు పాపులుగా చేయడ చేయబడ్డానికి కారణం ఆదాము మనం అందరూ నీతి మంతులుగా మార్చబడ్డానికి కారణం మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అనే రెండవ ఆదాము గనక దేవుని పిల్లలారా యేసుక్రీస్తు యొక్క విధేయత వలన మనం అందరం నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డాము ఇప్పుడు నీ విధేయత ఇతరులకి నీ నీతి కలిగించాలి ఇతరులకి ఆశీర్వాదం కలిగించేటట్లుగా ఉండాలి హెబ్రి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదవ వాక్యములు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఆయన కుమారుడై ఉండి కూడా తాను పొందిన శ్రమల వలన విధేయతను నేర్చుకొనేను శ్రమలు విధేయతను నేర్పిస్తాయి దేనత్వాన్ని నేర్పిస్తాయి గనక దేవుని పిల్లలారా ఈ శ్రమలో బాధలు అన్నిటిలో నుండి కూడా మనం విడుదల పొందినట్లుగా దేవుని సన్నిధిలో మనం ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందుముగాక నీవు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందుముగాక తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ఈ వారం మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి వర్తమానం కొరకే స్తోత్రాలు మేము ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని మీరు మాట్లాడారు మేము ఎంతవరకు ఆశీర్వాదం కావాలని అడిగే గుంపులో ఉన్నామేమో ఇది మొదలుకొని ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండే గుంపులో ఉంచండి అలాంటి ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదం వాక్యం వీక్షించిన ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయండి చూచిన ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయండి అందరినీ ఆశీర్వదించండి దైవ భయంతో నింపండి మందసంలో ఉన్న మూడు వస్తువుల్లో ఉన్న ఆత్మీయ అనుభవాలు ఒక్కొక్కరిలో నింపి మీరు అక్కడ కొరకు కాగితపరిచి ఆశీర్వాదం పొందిన జనముగా అనేకులకి ఆశీర్వాదంగా ఉండే జనముగా మమ్మల్ని చేసి మీరు ఆకడ సిద్ధం చేయమని ఏసుక్రీస్తు నామలు అడిగి పొంది నాము తండ్రి ఆమె